ചോദ്യം നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ശ്രീ കെ ആൻസ്ലാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി സാർ ചോദ്യം നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി വ്യത്യസ്ത തലങ്ങൾ വിവിധ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് ജനകീയ ഇടപെടലിലൂടെയും പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണ നടപടികളിൽ നടപടി ക്രമങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തി നാലിലെ യുനെസ്കോയുടെ യൂത്ത് റിപ്പോർട്ടിൽ പരാമർശിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ച അംഗീകാരമാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലെ പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ജൂൺ മാസത്തിൽ ആരംഭിച്ച അധ്യയന വർഷത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുവാൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് പത്ത് ക്ലാസ്സിലെ പരിഷ്കരിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജൂൺ മാസത്തോടുകൂടി കുട്ടികളുടെ കൈകളിൽ എത്തിക്കും മാറിയ പാഠ്യപദ്ധതി അനുസരിച്ച് അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടികളും അധ്യാപന ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്ലസ്റ്ററുകളും സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ് പുതുതായി സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മുഴുവൻ അധ്യാപകരും നിർബന്ധിതമായും ഏഴ് ദിവസത്തെ റെസിഡൻഷ്യൽ പരിശീലന പരിപാടി പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സർ മുമ്പ് അത് ഒരു വർഷമായിരുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകർക്കും സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും സമയബന്ധമായി പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഗുണനിലവാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിരവധി പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഭാഷാ പ്രാവീണ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള മലയാളത്തിളക്കം സർ ഹലോ ഇംഗ്ലീഷ് പാരി ഉർദു അഹ്ലൻ അറബിക് സംസ്കൃത മാധുരി തുടങ്ങിയ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് വഴി കുട്ടികൾക്ക് ഭാഷാപരമായ കഴിവ് വർദ്ധിച്ചു പഠന പരിപോഷണ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എലിമെൻ്ററി സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ നിരവധി അധിക പഠന സഹായികൾ എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ക്ലാസ്സുകൾ കുട്ടികൾക്ക് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഗണിതം ഇക്കണോമിക്സ് സോഷ്യോളജി ഹിന്ദി ജോഗ ജോഗ്രഫി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ തയ്യാറാക്കിയ അധിക പഠന സഹായികൾ കുട്ടികൾക്ക് സഹായമായിട്ടുണ്ട് സാർ കൈറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കാലോചിതമായ ആധുനികവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം എന്ന പേരിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് മുതൽ വിദ്യാകരണം എന്ന പേരിലും പ്രത്യേക പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ കൈറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ സർക്കാർ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങളിലെ ഹൈടെക് സ്കൂൾ ഹൈടെക് ലാബ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി ഹൈടെക് സ്കൂൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം സെക്കൻഡറി ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗം ക്ലാസ് മുറികൾ ഹൈടെക് ആക്കുകയും ഹൈടെക് ലാബ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രൈമറി വിഭാഗം ക്ലാസ്സുകളിൽ ഐ ടി ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു സാർ കാലഘട്ടത്തിനനുസരണമായി സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി ഈ വർഷം മുതൽ കൈറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി എ ഐ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേക അധ്യാപക പരിശീലനങ്ങളും ഐ സി ടി പഠന പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സാർ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ പ്രാഥമിക പാഠഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലെ പരിഷ്കരിച്ച ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സാധ്യത ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും കൈറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൽ പരിശീലനം പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഒരു സംസ്ഥാനം ഇത്തരമൊരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് നവകേരള കേരളം കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളുടെ ഭൗതിക സാഹചര്യത്തിൽ വൻപിച്ച കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സീമാറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ വിവിധ തലങ്ങളിൽ നേതൃസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്കും സ്കൂൾ മേധാവികൾക്കും അടക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിഷയങ്ങളിൽ ലീഡർഷിപ്പിലും അനുബന്ധ മേഖലകളിലും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ നയങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും അനുസൃതമായി വിദഗ്ധ പരിശീലനം നൽകി വന്നു സർ മറ്റു ചോദ്യങ്ങൾ ബി എം സി യു എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ മേശപ്പുറത്ത്
കേരളത്തിൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ തയ്യാർ ചെയ്യുന്ന ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനാറിലെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഗവൺമെൻറ് കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോയി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രമത്തിലാണ് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരും രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരും കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നത് എന്റെ ചോദ്യം ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നടപ്പിലാക്കിയ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വിശദീകരിക്കാം സാർ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് സാർ ഇതൊരു പത്ത് വർഷക്കാലം ആയി കുട്ടികളുടെ പാഠ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിഷ്കരിച്ച ശേഷം പഴയ കാര്യങ്ങളാണ് കുട്ടികൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രീ പ്രൈമറി മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി മേഖല വരെ ഒന്നിച്ച് പരിഷ്കരണം നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് സാർ സാർ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാവരെയും സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളെയും അധ്യാപക സംഘടനകളെയും ജനങ്ങളെയും തദ്ദേശ സേവന സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഒക്കെ തന്നെ സഹകരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിച്ചത് സാർ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വർഷാവർഷങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പുതുക്കുന്നതിന് ഈ പരിഷ്കരണത്തിന് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാർ ലിംഗനീതിയിൽ അനു അനുസൃതമായ പാഠപുസ്തകങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതിലെ കുട്ടികളുടെ രചനയും ചിത്രങ്ങളും പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിലൂടെ കുട്ടികളുടെ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഈ പരിഷ്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് സാർ കുട്ടികളുടെ രചനയും ചിത്രമെല്ലാം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത് ബഹുമാന പ്രതിഷേധം അപ്പം അത് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇക്കാര്യം വന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ തൊഴിൽ പഠനവും സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആദ്യഘട്ട നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊഴിൽ പഠനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പാഠപുസ്തക പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് സാർ ഞാൻ ഈ സഭയെ സഭയുടെ മേശപ്പുറത്ത് വയ്ക്കുന്നത് സാർ അതുപോലെ തന്നെ കലാവിദ്യാഭ്യാസത്തിനും കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ കോ പിന്നെ കോപ്പിയാണ് ഞാൻ അങ്ങ് സഭയിൽ വയ്ക്കുന്നത് സർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നാലാം നൂറുദിന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി സർ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ളൊരു ഹാൻഡ് പുസ് പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഈ സഭയെ അറിയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സർ ആ നിലയിൽ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ അക്കാഡമിക് നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണ് സർ ഈ ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഈ ഹാൻഡ് ബുക്കുകളുടെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രീ സ്കൂൾ മുതൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി വരെ നാല് മേഖലകളായി അവർക്കുള്ള പരിശീലനവും ഈ മാസം തന്നെ സമഗ്രശിക്ഷ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് മൂല്യനിർണയ രീതിശാസ്ത്രവും സമഗ്രമായി പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഈ പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ എൺപത്തിരണ്ട് എൺപത്തേഴ് കാലഘട്ടത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ അങ്ങയുടെ അനുഭവങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സഹായകരമായി മാറുകയാണ് ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ അധ്യാപകരുടെ ഇൻ സർവീസ് പരിശീലനത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാർ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മറുപടി തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു അധ്യാപകർക്കുള്ള ഒരു പരിശീലനത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നേരത്തെ അധ്യാപകർക്ക് പരിശീലനം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ഒരു ദിവസം അങ്ങേക്കറിയാം പരിശീലനത്തിന് വേണ്ട സമയം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ള വിവരം അറിയാം ഇപ്പോൾ റെസിഡൻഷ്യൽ പരിശീലനമാക്കി മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പരിശീലന പരിപാടി ആയി മാറ്റി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം മാത്രമല്ല പാഠപുസ്തകങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഉള്ള പുതിയ പരിഷ്കാരം ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സമഗ്രവും ശാസ്ത്രീയവുമായ പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് സർ ഇന്ന് മാത്രമല്ല പുതുതായി സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന മുഴുവൻ അധ്യാപകർക്കും ഒരാഴ്ചക്കാരൻ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അഡ്വാൻസ് പരിശീലനം
നമ്മുടെ സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൂട്ടായി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കണമെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നിർദ്ദേശമായി ഈ സഭ സഭയുടെ മുമ്പാകെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാ അധ്യാപകർക്കും മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക കാലത്ത് ആവശ്യമുള്ള അധ്യാപക ശേഷികൾ നേടുന്ന തരത്തിൽ പരിശീലനങ്ങൾ ചിറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ സർക്കാർ ആലോ 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 ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പരിശീലനം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് കുട്ടികൾ പിന്നെ അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് അധ്യാപകരെ സജ്ജമാക്കുന്നതിനും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളിൽ കൂടുതൽ മികവോടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടികളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഗുണം നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഈ സഭയെ അറിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ശ്രീ പി നന്ദകുമാർ സർ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്കകത്ത് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ട ഒരു സർക്കാരാണിത് സർക്കാരിനെ അതിൻ്റെ വകുപ്പിനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും മേഖലകൾക്കും വേണ്ടി പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രസ്തുത പദ്ധതികളുടെ പ്രസ്തുത പദ്ധതികളിലൂടെ ആർജിച്ച നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ വിശദമാക്കാമോ യെസ് മിനിസ്റ്റർ സർ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ തൊഴിലിൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ഏറി വരുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ കുട്ടിക്കും തൻ്റെ അഭിരുചിക്കനുസരിച്ചുള്ള തൊഴിൽ പരിശീലനം നേടണമെന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നിലപാട് പാഠ്യപദ്ധ്യ പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ ഈ വിഷയത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സർ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച പാഠപുസ്തകങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിലവിൽ പതിനൊന്ന് വ്യത്യസ്ത മേഖലകളായുള്ള വിഷയങ്ങൾ പാഠ്യപുസ്തകത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ വിദ്യാല വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സർ ഒരു കുട്ടി പോലും കൊഴിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നടപടികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷി ഭക്ഷ്യ വ്യവസ ഭക്ഷ്യം വ്യവസായം വസ്ത്രം പാർപ്പിടം പ്ലംബിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് പാഴ്വസ്തു പരി പരിപാലനം ധനകാര്യ മേഖല പ്രിൻറിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റേ സ്റ്റേഷനറി ടൂറിസം സർ മാ മാധ്യമ മേഖല എന്നീ പതിനൊന്ന് മേഖലയിലായിട്ടാണ് തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങൾ നിലവിൽ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സർ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ താല്പര്യമുള്ള ഏത് വിഷയമാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ളൊരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും പ്രായോഗിക പരിശീലനം നൽകുന്നതിനുള്ള വേണ്ടിയുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ച് വരികയാണ് സർ അപ്പോൾ ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൾ പ്രൊമോഷനാണ് ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓൾ പ്രൊമോഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് കാരണം മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കുഴിച്ചിലുണ്ടാവുന്നു ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വിദ്യാർത്ഥി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്നില്ല അങ്ങനെ കേരളത്തിലോ നടപ്പിലാക്കി പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അത് അതിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ മിനിമം മാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു തീരുമാനം ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിച്ചത് ഈ വർഷം മുതൽ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലും അടുത്ത വർഷം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലും അതിൻ്റെ അടുത്ത വർഷം പത്താം ക്ലാസ്സിലും സബ്ജക്ട് മിനിമം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നിലവാരം അക്കാഡമി നിലവാരം ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ മുന്തിയ നിലയിൽ നിൽക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു സംശയം ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട് ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി ഈ സബ്ജക്ട് മിനിമം വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി പരാജയപ്പെടുമോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയമുണ്ട് അങ്ങനെ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് രണ്ടാഴ്ചക്കാർ നിൽക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും പരീക്ഷ എഴുതി അവരെ ജയിപ്പിച്ച് അവരെ വിടുന്ന ഒരു ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരും തോക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ അക്കാഡമി നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി വ്യക്തമാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ശ്രീ സേവിയർ ചിറ്റപ്പള്ളി സാർ ഒന്നും രണ്ടും പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലഘട്ടങ്ങളിലായി സ്കൂളുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മികച്ച രീതിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അക്കാദമിക് രംഗത്ത് മികവുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ദേശീയ തലത്തിൽ നടക്കുന്ന മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ മികവു മികവ് പുലർത്തുന്നതിൽ കുറവ് സം
ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് അകത്താണ് നടന്നിട്ടുണ്ട് സാർ സാർ നമ്മൾ ചില സ്കൂളുകളിൽ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ ഇരുന്ന് ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചാൽ കൊള്ളാം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു സാർ ഞാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശ്രീകാര്യത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സ്കൂളുകൾ ഓൺലൈൻ ഉദ്ഘാടനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ശ്രീകാര്യ സ്കൂളായിരുന്നു കരോമണി സുരേന്ദ്രൻ ഉണ്ടാന്ന് അറിയില്ല ഉണ്ട് സാർ ഒമ്പതര ലക്ഷം രൂപ ഒമ്പതര കോടി രൂപ മുടക്കിയുള്ള കെട്ടമാണ് നമുക്കൊരു ഒരു എട്ട് ഏഴ് വർഷക്കാലം മുമ്പ് ഈ ഒമ്പതര കോടി രൂപയുടെ ഒരു കെട്ടണം സ്കൂളിന് കെട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി പറ്റി വരും സാർ സാർ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ലിഫ്റ്റിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കളിക്കുകയാണ് മുകളിലോട്ട് ഇതായിട്ടും പോവുകയാണ് അവരെല്ലാം ലിഫ്റ്റിൽ കയറി കളിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു അവസരമാണ് അങ്ങനെ ലിഫ്റ്റുള്ള സ്കൂള് ലിഫ്റ്റുള്ള സ്കൂൾ മാത്രമല്ല സാർ പത്ത് ക്ലാസ് ക്ലാസ് റൂം സ്മാർട്ട് റൂം സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം മാത്രമല്ല എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമും കൂടെ ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചവൻ പ്രസംഗ പറഞ്ഞു ഈ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലും രണ്ടാം ക്ലാസ്സിലും മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിൽ നിന്ന് എ സിയിൽ ഇരുത്തൽ ഫുൾ ടൈം അവർക്ക് പനി 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 പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നു സാർ നമ്മുടെ വയനാട് ജില്ലയിൽ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരു 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 ദാരുണമായ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ലോ സാർ അങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ അങ്ങനെ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള സംഗതിയാണല്ലോ ഒരു ഒരു പാമ്പ് കടിയിട്ട് ഒരു കുട്ടി മരിച്ച് ആ സ്കൂൾ ഉൾക്കാണെങ്കിൽ സാർ അഞ്ച് നാലുതര കെട്ടണം ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ സ്കൂളിൽ സാർ എന്തിനാദ്യം ഞാൻ പറയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് നമ്മുടെ അയ്യങ്കാളി ഇടപെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സമരം ഉണ്ടല്ലോ സാർ പഞ്ചമിയുടെ ഊരുട്ടമ്പല സ്കൂൾ അവിടെ ആ സ്കൂൾ കത്തിച്ചിരുന്ന് കത്തിച്ചല്ലോ ആ സ്കൂളിപ്പോൾ കെട്ടി ഇതേപോലെ മൂന്നാല് നില ഇവിടെ ഉള്ള കെട്ടങ്ങളായി പിന്നെ കെട്ടി അവിടെ ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ സ്കൂളിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തും പ്രതിപക്ഷത്തും ഒറ്റ മനസ്സോടുകൂടി നിന്ന് എല്ലാവരും സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാനിവിടെ വ്യക്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്താ യെസ് അത് കേൾക്കണ്ട കേൾക്കണ്ട അങ്ങ് അത് കേൾക്കണ്ട അങ്ങ് ലിഫ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടാണോ അങ്ങ് കേൾക്കണ്ടത് ലിഫ്റ്റ് വേണം ലിഫ്റ്റ് വേണം എന്നുള്ള എം എൽ എമാർക്ക് ലിഫ്റ്റ് തരാം സ്കൂൾ വേണം എന്നുള്ള എം എൽ എമാർക്ക് സ്കൂൾ തരാം നമ്മുടെ ദേശീയ അടിസ്ഥാനം നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് കുട്ടികളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ദേശീയ അടിസ്ഥാനം നടത്തുന്ന ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ആ ടെസ്റ്റുകളിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മെച്ചപ്പെട്ട നിലപാടത്തിനെയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള പുതിയ പാഠവസ്തുവങ്ങൾ സ്കൂളുകൾ മികച്ച അക്കാഡമിക് സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു ഏതൊരു മത്സര പരീക്ഷയിലും ദേശീയ മത്സര പരീക്ഷകളിൽ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ മികവ് പുലർത്തുന്നതിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ നില നിലവിലുള്ള പ്രകടനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ മികവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപാടികൾ കീ ടു എൻട്രൻസ് എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഹയർ സെക്കൻഡറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കരിയർ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും നടന്നു വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അധ്യാപകരും പാരൻ ടീച്ചേഴ്സ് അസോസിയേഷനും എം എൽ എമാരും എല്ലാവരും തന്നെ ഈ വിദ്യാലയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പരമായിട്ട് തന്നെ അക്കാഡമി നിലവാരവും മെച്ചപ്പെട്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് സാർ ഞാൻ കാര്യം അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ശ്രീ എം മുകേഷ് സാർ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് അങ്ങിവിടെ പരാമർശിച്ചല്ലോ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ സാർ നമ്മുടെ എ ഐ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏത് മേഖലയിലാണോ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ നിർമ്മിത ബുദ്ധി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും സാർ സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ് പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്ക നിർമ്മാണത്തിൽ എ ഐയുടെ സാങ്കേതിക സഹായം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ്
എസ് സി പി ഉബൈദുള്ള പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മലപ്പുറം പാലക്കാട് ജില്ലകളിലെ ഒമ്പത് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളുടെ ലാബുകളുടെ നവീകരണത്തിനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വീതം അനുവദിച്ചിരുന്നു മലപ്പുറം ഗവൺമെൻറ് ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഈ രണ്ട് വിദ്യാലയവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ ആ സ്കൂളിൽ പോയി പി ടി ഐയുടെ യോഗം വിളിച്ച് കെട്ടിട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തി എന്നാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിന് എ എസ് നൽകിയിട്ടുള്ള ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇതുവരെയും ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സാർ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അത് നാക്കുപ്പയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് ഇതിൻ്റെ എ എസ് കൊടുത്തത് ഇത് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡിപ്പോസിറ്റ് വർക്കായി ചെയ്യും എന്നാണ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഭരണാനുമതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സാർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ തുടർ നടപടികൾ ഇതുവരെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം എത്രയും വേഗം ഈ ലാബിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനും പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്നാണ് സാർ എന്റെ ചോദ്യം സാർ എന്നെ അവശേഷിക്കുന്ന ഇത്തരം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങ് അങ്ങ് എല്ലാ ദിവസവും എന്നെ കാണുന്ന ആളാണ് എന്നെ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ച് കൂട്ടായിരുന്നു പി ഡബ്ല്യു ഡി മന്ത്രി പി ഡബ്ല്യു ഡി മന്ത്രിതാണെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളുണ്ട് സാർ നമ്മളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില കരാറുകാരന്മാരും ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കുമല്ലോ നമുക്കത് പരിശോധിക്കാം നമുക്കൊരു യോഗം വിളിച്ച് ചേർക്കാം നമുക്കത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്ന സംബന്ധിച്ച് ആലോചിക്കാം ശ്രീ കെ പി മോഹനൻ ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും ഗുണനിലവാരമുള്ള ഹൈടെക് വിദ്യാലയങ്ങളും ഇന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ അങ്ങയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് സാർ അതേസമയം അധ്യാപകരുടെ സംരക്ഷണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷം വരെയാണ് സാർ അധ്യാപകർക്ക് സർക്കാർ ജോലി സംരക്ഷണം ഉള്ളത് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച അധ്യാപകർ മതിയായ എണ്ണം കുട്ടികളില്ലെങ്കിൽ എത്ര വർഷം സർവീസ് ഉണ്ടായാലും ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണ് സാർ ഉള്ളത് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധനം കിട്ടണം സാർ സാർ എയ്ഡഡ് സ്കൂളിലെ എച്ച് ടി വി തസ്തികകളിലും അധിക തസ്തികകളിലുള്ള വൺ ഇസ് ടു വൺ നിയമനത്തിലും പല സ്കൂളുകളിലും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അധ്യാപകരെ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എച്ച് ടി വി തസ്തികയിൽ മാനേജർമാർ തന്നെയാണ് അധ്യാപകരെ ഡെയിലി വേജസിൽ നിയമിക്കുന്നത് വൺ ഈസ് ടു വൺ തസ്തികയിലും കൊടുക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അധ്യാപകർ ഇല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് അധ്യാപകർക്ക് ഇത്തരം സാധ്യതകൾ ഉൾക്കൊണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലുള്ള ജോലി സംരക്ഷണ വർഷം നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ വിവിധ അധ്യാപകർ സർവീസിൽ നിന്നും അവർ തന്നെ സർവീസിൽ തുടരാൻ സാധിക്കുന്ന രൂപത്തിലേക്കുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്നതാണ് സാർ ഈ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം സർക്കാർ എയ്ഡഡ് മേഖലകളിലായി ഹയർ സെക്കൻഡറി സർക്കാർ മേഖലയിൽ രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് അധ്യാപക നിയമനങ്ങളും എയ്ഡഡ് മേഖലയിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് അധ്യാപക നിയമനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സാർ അതല്ലാതെ റിക്കാർഡാണിതല്ല അങ്ങ് കുറിച്ചിരുന്നതല്ല ഇത്തരത്തിൽ ആകെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് അധ്യാപക നിയമനങ്ങളാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് വൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ജൂനിയർ എഴുപത്തഞ്ച് നിയമനങ്ങളും നോൺ വൊക്കേഷണൽ സീനിയർ ടീച്ചർമാർ നാൽപ്പത്തി നിയമനങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് നിയമനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സാർ വിദ്യാഭ്യാസ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ സാമാന്യം മെച്ചപ്പെട്ട നിലയിലുള്ള അധ്യാപക നിയമനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകളിലേക്ക് അധ്യാപകരുടെ എണ്ണം കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡെയിലി വേജസ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകർ നിയമിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാർ ദിവസ വേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കപ്പെടുന്ന അധ്യാപകരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചർമാരെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സാർ സാർ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ടീച്ചർമാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാർ ഒരു കാര്യം അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ ക്ലാസ്സിൽ കെ ഇ ആർ പറയുന്നതനുസരിച്ചുള്ള കുട്ടികളെ അടിനിരുത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി ഈ സാറുമാർ ഏറ്റെടുത്താലല്ലേ പറ്റുള്ളൂ സാർ കുട്ടികൾ കുറയുമ്പോഴല്ലേ അധ്യാപകർ പിന്നെ പുറത്തു പോകുന്നത് കുട്ടികൾ കുറയുമ്പോൾ കുറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും അധ്യാപകന് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ മാത്രം ഓടിയോട് നമ്മളെല്ലാം നിൽക്കേണ്ടാൽ മാത്രം മതിയോ കുട്ടികളെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ ഒരു പത്തൊൻപത് കുട്ടികളെ ചേർക്കുന്നതിന് കാര്യത്തിൽ അധ്യാപകരും പി ടി എ കേത
ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും എച്ച് എം എൽ കയ്യിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല സാറേ ഇനി ഓഗസ്റ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഓഗസ്റ്റിലെ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബറിലാണ് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ സാർ അത് നമുക്ക് ഈ സംവിധാനം ഈ എച്ച് എം സ്കൂളുകളിലേക്ക് നമുക്ക് അഡ്വാൻസായി കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ടെൻഷൻ അങ്ങനെ എച്ച് എം ആര് സ്കൂള് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യണം മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിനൊക്കെ പൈസ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി പലവരും മാനസികമായ സമ്മർദ്ദമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് അഡ്വാൻസായിട്ട് ഉച്ചക്കഞ്ഞിയുടെ തുക അഡ്വാൻസായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രിയോടും ഗവൺമെൻറ്റിനോടും ചോദിക്കാനുള്ളത് സാർ അങ്ങ് പറഞ്ഞതിന് കുറച്ച് വസ്തുത ഉണ്ട് പക്ഷെ കഞ്ഞിയല്ലേ ഇപ്പം ചോറാണ് കൊടുക്കുന്നത് മുട്ട മുട്ടയ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങ് അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ അതിരീതിയിലുള്ള സ്കൂളുകളിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും സാർ ഇവിടെ ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ലക്ഷം കുട്ടികൾക്കാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അൻവർ ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒമ്പത് ലക്ഷം കുട്ടികൾക്കാണ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും നമ്മൾ പിന്നെ പോഷകപ്രദവും ഗുണമേന്മയായിട്ടുള്ള ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകി വരുന്നത് ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം സാർ പാലും ഒരു ദിവസം മുട്ടയും നൽകുകയാണ് സാർ ഇത് ഒരു ഒരു സ്കൂളിലും ഇതുവരെ മുടങ്ങിയിട്ടേ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം അങ്ങോട്ട് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ എച്ച് എം മാർക്കും ഇതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാർക്കൊക്കെ കുറച്ച് കടമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ കടം നമുക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെയൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നുള്ള ഒരു കടം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് പൈസ കിട്ടുമ്പോൾ കൊടുക്കുകയും അത് കടം തീർക്കുകയും ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളവരെ എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം സാർ സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷ പദ്ധതി പദ്ധതിക്ക് നടത്തുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വർഷം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് കോടി രൂപയാണ് സംസ്ഥാന ബഡ്ജറ്റ് വകയെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിലെ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര വിഹിതമാണ് അങ്ങക്കറിയാമല്ലോ കേന്ദ്രം വല്ലപ്പുഴയ്ക്ക് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ചെറിയ തൊഴിലുള്ള തുക തരുന്നതെന്നുള്ളവർ അങ്ങക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സംസ്ഥാന വിഹിതം വെച്ചാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഈ കാര്യത്തിലുണ്ട് അതും കൂടെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് അധ്യാപകരുടെ പ്രശ്നവും പരിഹാരം കാണണം നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ എങ്ങനെ കഴിയുമെന്ന് സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം യെസ് ചോദ്യം നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശ്രീ ടി സിദ്ദിഖ് ബഹുമാനപ്പെട്ട റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രി സാർ ഏ ഉണ്ട് വയനാട് ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടവരെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാനായി മേപ്പാടി പഞ്ചായത്തിലെ നെടുമ്പാൽ എസ്റ്റേറ്റിലും കൽപ്പറ്റ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ എലിസ്റ്റോൺ എസ്റ്റേറ്റിലും മോഡൽ ടൗൺഷിപ്പ് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നാല് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഉത്തരവ് നമ്പർ പതിനൊന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡി എം ഡി പ്രകാരം അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ ഉത്തരം കുറച്ച് ദീർഘമാണ് ഞാൻ സാർ ഇനിയും മുണ്ടകയിലും ചൂരൽമലയിലും തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നമുക്കിനിയും നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരെ ഇനിയും നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടാനുണ്ട് സാർ സാർ കഴിഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലായി പിന്നീട് മുഴുവനായി നിന്നുപോയി ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം നടത്തിയപ്പോൾ അഞ്ച് ബോഡി പാർട്ടികളാണ് ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നീട് ചാലിയാർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിലമ്പൂർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ട് തവണ വീണ്ടും കിട്ടി സാർ എൻ്റെ ചോദ്യം കാണാതായവരെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണ തോതിൽ നടത്തി പരമാവധി ശ്രമം നടത്തി അതിനുശേഷം അവരെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്യുമോ തെരച്ചിൽ നടത്താൻ പരമാവധിയുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ അതിൻ്റെ കൂടെ കാണാതായ ആളുകൾക്ക് ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആനുകൂല്യം ആളുകൾക്ക് കുടുംബത്തിന് കിട്ടണമെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ നടത്തണം എന്ന് തെരച്ചിൽ പൂർത്തീകരിച്ച് ഡിക്ലറേഷനിലേക്ക് സർക്കാർ പോകും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചോദിച്ചത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അറിയാം കാരണം ജൂലൈ മുപ്പത് മുതൽ തെരച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും
നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെയാണ് സാർ കാണാതായത് കാണാതായതായി നമുക്ക് ലഭ്യമായത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്രോസ് മാച്ചിങ് ഇതുകൂടി നടത്തിയപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് പോലെ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് ബോഡി പാർട്ടുകളിൽ നിന്നായി എഴുപത്തി ഏഴ് പേർ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ കിട്ടി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സാർ അമ്പത്തി അഞ്ച് പേർ അമ്പത്തി അഞ്ച് ശരീരങ്ങൾ ശരീരഭാഗങ്ങളും നമുക്ക് വല്ലാതെ ഡീകമ്പോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് വിധേയമാക്കിയെങ്കിലും അവരുടെ രക്ത സാമ്പിളുകൾ കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ പരിശോധനയുടെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരെ ഇനിയും കണ്ടെത്താനുണ്ട് സാധാരണ നിലയിൽ തിരച്ചിലുകൾക്കായിട്ടുള്ള പതിനെട്ട് സൈന്യ വിഭാഗങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും മുപ്പത് വരെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞും അവർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഏതെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേകമായി തരയണമെന്ന് തോന്നിയാൽ എൻ ഡി ആർ എഫിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമുകൾ ആ വിധത്തിൽ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ ആയി മലപ്പുറത്തും വയനാട്ടിലുമുണ്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യതയോടു കൂടി ഒരാലോചന കൂടി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എയും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാദേശിക അറിവുള്ളവരെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ധാരണ കൂടി ഉണ്ടാക്കി ഒരു തീയതി നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാം അവസാനിപ്പിച്ചു ഇത് എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രയാസം പല വിധത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട് കണ്ടതാണ് എത്ര വിധത്തിലുള്ള തിരച്ചിലാണ് സാർ ആറ് മേഖലകളായി തിരിച്ച് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ആലോചിച്ച് ചാലിയാർ പുഴയുടെ കീഴിലുള്ള എട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പുഴയിൽ എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള സൈന്യ വിഭാഗങ്ങളെയും കൂടി അണിനിരത്തി നമ്മൾ നടത്തി കടാവർ ഡോക്സിനെ കൊണ്ടുപോയി നടത്തി നമ്മുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി സമൂഹം ഉൾപ്പെടെ കടന്നു ചെല്ലാൻ സംശയം ചോദിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി പരിശോധന നടത്തി സാർ ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാം പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ജനകീയ തെരച്ചിൽ അങ്ങേക്കറിയാം ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇടപെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് മിനിസ്റ്റർ അതിന് ആ ദിവസം അവിടെ ചെന്ന് നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും വിളിക്കുകയുണ്ടായി ബന്ധുക്കൾ അതായത് ക്യാമ്പുകളിൽ കൊണ്ടുപോയവരുടെ ബന്ധുക്കളെ അവരവരുടെ വീടുകൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണോ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ചു പരിശോധന ഏതാണ്ട് നല്ല കാര്യക്ഷമമായി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗത്തിൻ്റെ കൂടി അഭിപ്രായം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു തീയതി നിശ്ചയിച്ച് ആ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ് സർ ഇത്രയും വലിയ ഒരു ദുരന്തമുണ്ടായിട്ടും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അടിയന്തരമായി നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ ഉൾപ്പെടെ ഒരു കാര്യത്തിലും തീരുമാനമെടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള വല്ല മിഷൻസും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മേലെ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏത് സമയത്ത് അത് ലഭ്യമാകും എന്നുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സമീപനം വളരെയധികം നിരാശാജനകമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ചോദ്യം സാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഈ സഭയ്ക്ക് രണ്ട് അഭിപ്രായം ഇല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടിയന്തരമായി നാം ചെയ്യേണ്ട സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് നൽകേണ്ട പണത്തെ സംബന്ധിച്ചും കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച പ്രത്യേക പാക്കേജിനെ കുറിച്ചും കൃത്യമായി തന്നെ ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതാം തീയതി നാം കാണുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മെമ്മോറാൻഡം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു സാർ ഇത് ഈ സഭയുടെ ഒരു പൊതുവികാരമാണ് അങ്ങുൾപ്പെടെ നാം വയനാട് ദുരന്തത്തിൽ മരണപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് ഓർത്തിരുന്ന ഒരു ദിവസത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടക്കം എല്ലാവരും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട അനുശോചന സന്ദേശങ്ങളിൽ ഒരു ഭാഗം അവിടെ ആവശ്യമായ വിധത്തിലുള്ള കേന്ദ്ര സഹായം ലഭ്യമാക്കുന്ന നടപടി ഉണ്ടായില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ സംബന്ധിച്ചാണ് സാർ എസ് ടി ആർ എഫിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് കോടി രൂപ എസ് ടി ആർ എഫിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സഹായങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലായി ചില പിന്നെ നഷ്ടമുണ്ടായത് അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് കോടി രൂപ എൻ ഡി ആർ എഫിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ പെടാത്ത നോൺ എൻ ഡി ആർ എഫ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചില പിന്നെ ചിലവായി നഷ്ടമായത് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് കോടി അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ ഇതെല്ലാം കൂട്ടി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടായി എന്ന് കാണിച്ച് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിന് ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതിന് തയ്യാറാക്കി ആഗസ്റ്റ് പതിനേഴിന് തന്നെ നിവേദനം കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വികാരപരമായി ചർച്ച ചെയ്തു അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്
ഈ കോടതിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൽ ഭരണഘടനയെ ഉൾപ്പെടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് സെക്ഷൻ പതിമൂന്ന് പ്രകാരം വയനാട്ടിലെ ചൂരൽ മലയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളാനുള്ള നടപടി എടുക്കാൻ കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ട മെമ്മോറാണ്ടത്തിലെ നടപടി ആറാഴ്ചക്കുള്ളിൽ എടുക്കണം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒക്ടോബർ നാലിന് ഇതേ കേസിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് പതിനെട്ടാം തീയതിക്കുള്ളിൽ ദുരന്താശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് നൽകാനുള്ള വിഹിതം മെമ്മോറാണ്ടത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടിയന്തിരമായി നൽകണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ടു ഹിമാചൽ പ്രദേശ് സിക്കിം തമിഴ്നാട് കർണാടകം എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചതുപോലെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഇത് കൊടുത്തില്ല എന്ന ചോദ്യവും ചോദിച്ചു ഈ ഘട്ടത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന ക്യാബിനറ്റ് വീണ്ടും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും കേന്ദ്ര ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും മുമ്പിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുവികാരം എന്ന നിലയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും അടിയന്തിരമായി ലഭ്യമാകണമെന്ന ആവശ്യവും ഉന്നയിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും ഒക്ടോബർ പ പതിനെട്ടിന് ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയെടുത്ത കേസിലെ അവസാന തീയതിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുവരെ കാത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുക പക്ഷേ അതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പാകെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിഷേധം പൂർണ്ണമായി എല്ലാ നിയമസഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ചനുസരിച്ച് അറിയിക്കും ശ്രീ ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ സാറേ വയനാട് ജില്ലയിൽ ഒരു ആദ്യത്തെ സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ സംഭവം ഒരു ഭയാനകമായൊരു ഭീകരാന്തരീക്ഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് സാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ മുണ്ടക്കായ നിന്നും ചൂരളമല നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്താണ് പുത്തുമലയിൽ ദുരന്തമുണ്ടായി പതിനേഴ് പേര് മരണപ്പെട്ടത് സാർ വയനാട്ടിൽ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെയും അധ്യുഷ്ണത്തിൻ്റെയും ഉയർന്ന മഴയാണ് ലഭിക്കുന്നത് സാർ മാത്രമല്ല വലിയ പ്രശ്നം നേരിടുന്ന ഈ ജില്ലയിൽ ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച് ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നതിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഗുരുതരമായ വീഴ്ച നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിരവധി പേരിപ്പോൾ ആസ്പത്രികളിലും മറ്റുള്ള മേഖലകളിലൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് സാർ അവരുടെ തുടർ തുടർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള പാക്കേജുകളും എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ച് ചേർത്തപ്പോൾ തന്നെ വയനാടിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വ്യക്തമായുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്താനും ഈ മഴയുടെ മുന്നറിയിപ്പും കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനവും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി നേരത്തെ തന്നെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുക സാർ ഈ ദുരന്തത്തെ തുടർന്ന് നാല് തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നേതൃത്വം നൽകി അതിലൊന്ന് സി എസ് എസിലെ മുൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ജോൺ മത്തായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ട് പഠനങ്ങളാണ് അതിനു പുറമെ വിവിധ ദേശീയ അന്തർദേശീയ സമിതികൾ ഐ ഐ എസ് സി ആർ മൊഹാലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പഠനവും അവിടെ നടന്നു സാർ ജലസേചന വകുപ്പിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ സന്ദീപും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ വേൾഡ് വെതർ ആട്രിബ്യൂഷൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരടങ്ങുന്ന സംഘവും ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ സാധാരണ നിലയിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നേരിട്ട് നൽകാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ലെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ട വിവരങ്ങളെല്ലാം അവിടെ അതത് സമയങ്ങളിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിന് ആധികാരികമായി അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയാണ് സാർ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ വിധത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണങ്ങളോ വിവരങ്ങളോ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാലും ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിന് മുമ്പാകെ കേരളം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉയർന്ന വിധത്തിലുള്ള പിന്നെ പ്രവചനങ്ങൾ നൽകാൻ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലുള്ള ഏജൻസികളെ ശാക്തീകരിക്കണമെന്നും കേരളത്തിന് കൂടുതൽ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാകണം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളം ഇപ്പോൾ കവചം എന്ന പേരിൽ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അതത് സമയം തന്നെ സൈറണിലൂടെ നാട് മുഴുവൻ അറിയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സംവിധാനം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ സൈറനുകളും സ്ട്രോബ് ലൈറ്റുകളും അതേസമയം ലഭ്യമാക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആദ്യഘട്ട പരിശീലനവും നടത്തി കഴിഞ്ഞു സാർ പ്രിയപ്പെട്ട ഐ സി ഉന്നയിച്ചതുപോലെ വളരെ കാലമായി നമ്മുടെ ഒരു പ്രശ്നമാണ
അവിടെ ഉണ്ടായ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരുന്നൂറിലധികം മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചു നൂറിലധികം മൃതദേഹ ഭാഗങ്ങൾ ലഭിച്ചു നാൽപ്പത്തേഴ് പേരെ ഇനി കണ്ടെത്താനുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നാനൂറിലധികം നടത്തി എന്നൊക്കെ പരാമർശിച്ചെങ്കിലും ഈ മഹാദുരന്തത്തിൽ നമ്മുടെ എത്ര സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവനാണ് പൊലിഞ്ഞു പോയത് എന്നുള്ള കാര്യം അതിനകത്ത് പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല സർ എത്ര പേരാണ് ഈ ദുരന്തത്തിൽ നമുക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതായി കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഗവൺമെൻറ് വ്യക്തമാക്കാം സർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം ചോദിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് പൂർണ്ണ മൃത ശരീരങ്ങളും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബോഡി പാർട്ടുകളുമാണ് അതിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് കൈമാറാനായി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി എഴുപത്തിയേഴ് ബോഡികൾ കൂടി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഞാൻ ഞാൻ അതിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നത് ആ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴും ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ എഴുപത്തിയേഴും ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് മരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായത് നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല എന്ന പ്രശ്നവും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് യെസ് യെസ് ശ്രീ സജീവ് ജോസഫ് സർ യെസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് സജീവ് ജോസഫ് ഒരു മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണം ഒരു മിനിറ്റ് യെസ് യെസ് ഞാൻ ഇപ്പം ചോദിച്ചൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വൈകാരികമായ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ആളുകളെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ആരെല്ലാം ഇല്ലാതായി ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി റേഷൻ കാർഡ് ഹരിതകർമ്മസേനയുടെ അറ്റൻഡൻസ് കുടുംബശ്രീയുടെ അറ്റൻഡൻസ് റേഷൻ കാർഡിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഐഡൻറ്റി കാർഡ് ഇതിന് പുറമെ പഞ്ചായത്തും കുടുംബശ്രീയും കൂടി വീടുകൾ തോറും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെയാണ് അവസാനം കണ്ട് കാണുന്നില്ല മിസ്സിങ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് ആ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ ആദ്യം നൂറ്റി എൺപത്തെട്ടായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ട് കൂടി പിന്നെ നാല് കൂടി അങ്ങനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് അതിൽ എഴുപത്തിയേഴ് പേർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതോടുകൂടി ഇനി കാണാത്തവർ നാൽപ്പത്തിയേഴാണ് പൂർണ്ണമായി കിട്ടിയ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത മൃതശരീരങ്ങൾ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴാണ് ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് എന്ന കണക്കിലേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ബാക്കി നാൽപ്പത്തിയേഴ് പേരെ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത മൃതശരീരങ്ങളിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ബോഡി മാച്ചായിരുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരുടെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ആകാതെ വന്നത് വീണ്ടും എഴുപത് പേർക്ക് വേണ്ടി അറുപത്തിരണ്ട് ആളുകളുടെ ശരീരത്തിൽ എടുത്തു ഇത് രണ്ടും വെച്ച് ഇനിയും നാൽപ്പത്തിയേഴ് ആളെ കണ്ടെത്താനുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് മരണങ്ങളാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ശ്രീ സജീവ് ജോസഫ് സർ വയനാട് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സമാഹരിച്ച തുക എപ്രകാരമാണ് ദുരിത ബാധിതർക്ക് ഗുണപ്രദമായ വിധത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിനിയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും വയനാട് പുനരധിവാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുമോ എന്ന കാര്യം വ്യക്തമാക്കാം വയനാട് ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വിധത്തിലുമുള്ള ജനങ്ങളുടെ സഹായങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് റൂൾ മുന്നൂറിൽ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൃത്യമായ കണക്ക് ജനങ്ങളുടെയും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും മുമ്പിൽ വളരെ സുതാര്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയാണ് സാർ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ പുതിയതായി വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ എടുക്കാനും കോമൺ സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനുമുള്ള ചെലവുകൾ ഉണ്ടാകും അത് വളരെ സുതാര്യമായിരിക്കും അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കും സർ മന്ത്രി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കേന്ദ്ര സഹായം നമുക്ക് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല കേന്ദ്ര സഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതീക്ഷിത ചിലവ് കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് അയച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമ വാർത്തകളും മാധ്യമ ചർച്ചകളും ഒക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായി നടന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ വസ്തുത ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി സഭയെ ഒന്ന് അറിയിക്കണം സർ വളരെ 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 അപമാനകരമായ വിധത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയാണ് കേരളത്തിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി എന്ന പേരിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതിനെ വ്യാപകമായി പലരും ഏറ്റെടുത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചത് സർ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആരും അത് പറയില്ല
നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് മീറ്ററിൻ്റെ ബെയിലി പാലം സാധാരണ പട്ടാളം പണിയലില്ല എൺപത്തഞ്ച് മീറ്ററിലെ പാലം പണിയുക പിന്നെ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുക നടുവിൽ ഞാനും ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ഈ മന്ത്രിമാരെല്ലാം നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവർ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഇടയിലൊരു പില്ലർ വേണം ഇടയിലൊരു പില്ലർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പണിയാൻ പറ്റില്ല അന്ന് ഞങ്ങളവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചാൽ പില്ലർ ഉപയോഗിക്കുക തൽക്കാലം പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി അവരുമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അടുത്ത പാലം നിർമ്മിക്കുന്നത് വരെ ഇത് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പില്ലർ ബേസ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു സാർ അവിടെ ഗാബ്രിയോൺ ഭിത്തി വെച്ച് ആ ബെയിലി പാലത്തിന് പുതിയ പില്ലർ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഒരു കോടി രൂപ ചെലവ് വരും എന്ന പ്രതീക്ഷ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അപ്പോൾ ഉണ്ടായ കഥ പട്ടാളം ഉണ്ടാക്കിയ ബെയിലി പാലത്തിന് ഒരു കോടി രൂപ എഴുതിയെടുത്തു എന്നാണ് ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കാനാണ് സാർ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുസമൂഹത്തിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം പിന്നെ ദ കോസ്റ്റ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടു ബി എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് ഓരോ ഹെഡിലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ ബഷീർ അങ്ങേ ബഹുമാനിയ കുഞ്ഞാട്ടി സാഹേബ് ഞാനും ഒക്കെ അങ്ങേ ഒന്ന് കണ്ടു സാർ ഈ പുനരധിവാസത്തിന് ഗവൺമെൻറ് ടൗൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു സാർ ഈ ടൗൺഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് കാലതാമസം ഉണ്ടാകുമോ ഈ ഓരോ സന്നദ്ധ സംഘങ്ങൾ പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ പാർട്ടി മുപ്പത്തി ആറ് കോടി രൂപയോളം കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വീട് ഇതിന് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഭൂമി നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ഭൂമിയും വീടും നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി നൂറ് വീട് സ്പോൺസർ ചെയ്തു അതുപോലെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി നൂറ് വീട് അതുപോലെ ഡി വൈ എഫ് ഐ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംഘടനകൾ ഒക്കെ ഒരുപാട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് വീടുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ടൗൺഷിപ്പിൽ ഈ ഇവർക്കൊക്കെ ഈ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്ക് വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഗവൺമെൻറ്റുമായി സഹകരിച്ചതിന് അവർക്കൊക്കെ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നു കാരണം വയനാട്ടിലെ സാർ വയനാട്ടിലെ സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് നിലവിൽ അവിടെ വീട് വെക്കുന്നതിന് എസ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കൺവെർഷൻ നടത്താതെ വീട് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് സംഘടനകൾക്കും വീട് നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ ഗവൺമെന്റ് അത് തരം മാറ്റി കൊടുക്കണം ഡിസാസ്റ്ററിലെ ഡിസാസ്റ്റർ നിയമം അനുസരിച്ച് സർക്കാരിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ല സർക്കാരിന് ഇതിന് സമയബന്ധിതമായി ഇതിനൊരു കൺസൾട്ടിങ് സാർ എന്താ ഈ ടൗൺഷിപ്പും ആശയങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് വയനാടിന്റെ സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ടൗൺഷിപ്പ് സമയബന്ധിതമായി എപ്പോഴൊക്കെ ഇത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ആരാണ് ഇതിന്റെ കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസി എന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കാം സാർ ഇത് വളരെ കൃത്യമായി നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗം പറഞ്ഞതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവും ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗവും ഉൾപ്പെടെ നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വന്ന് കണ്ടിരുന്നു ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നോളം വീടുകൾ ഇതിനകം നേരത്തെ പറഞ്ഞതും പറയാത്തതുമായ സംഘടനകൾ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കാം എന്ന പൊതു സഭയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല പൊതുവായ വിധത്തിൽ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തു തരാം എന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ബന്ധപ്പെട്ട സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ചർച്ച നടത്തിയപ്പോൾ രണ്ട് സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്ന് തീരുമാനിച്ചു രണ്ട് വിധത്തിൽ ദുരന്ത ബാധിതരെ ഒന്ന് ആക്ച്വൽ നഷ്ടമുണ്ടായവർ ഇനി നോട്ട് ടു ഗോ സോണിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തവർ രണ്ടായി ഒന്നാം ഘട്ടവും രണ്ടാം ഘട്ടവുമായി എടുത്ത് അവർക്ക് ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് എങ്കിലും മിനിമം ഉള്ളതുപോലെ വീടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക രണ്ട് നില പണിയാനുള്ള തറയുണ്ടാക്കുക ഇവിടെ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് നമുക്ക് സ്വന്തമായി ഓരോരുത്തരും പണിയണോ അതോ ഗവൺമെൻറ് നേരിട്ട് പണിയണോ ഗവൺമെൻറ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അന്ന് വെച്ച ഒരാശയം ഒരു പൊതു ഏജൻസിയെ എല്ലാവർക്കും കൂടി സംസ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന വിധത്തിൽ കണ്ടെത്താവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു പൊതു ഏജൻസിയെ കണ്ടെത്തി കോമണായി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അവരവർ തന്നെ പണിയുക എന്നൊരാശയവും ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി സർവകക്ഷി യോഗത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരാശയം പൊതുവായൊരു ദിവസത്തിലേക്ക് പണിയുക അതിന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനുള്ളിൽ ടെൻഡർ നടപടികൾ ആ വിധത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കണം എന്ന വിധത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള റൂൾ മുന്നൂറിൽ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും വീടുകൾ നിർമ്മിച്ചു തരാൻ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള
ஏன்தான் வாயிராடிக்கிற்கும் Sir, Julai ini waktu tempat ini ucap kira dua bulan baru. Adanya monyet orang di bawah sengalilo. Julai ini waktu tempat itu upah itu tidak lagi. Audio lagi ke samudera orang urul portal perwadi ke perti tidak. Kendera government ini baga mai. Mari kita kari itu perwadi nalar gan utara kali itu perti agensi. Kendera kara bawa semua upah ni. Orang itu bawa semua jillah distana til. Anjir itu bawa tekil la mada perwadi nalar gan kendera kara bawa semua upah samstana kerajaan nalar gan. Ini perkara Julai ini waktu ini perpadi wicca. Anjir itu bawa semua mada sahaja perwadi nalar perkara. Jule ini ribut tertinggal, wayan ada di lekik madnya alat tum, kori kori di lekik orange alat tuan. Jule ini ribut tertinggal perwajan itu lom, munnari pada ayeh beri dorangan. Jule ini ribut tempat itu upah itu ini kali lekik wayan ada di lekik madnya alat tum, matra nalgain je. Ini ribut tempat ini ucap ke perpadu ucap perpinnya perwajan perkara. Wayan ada di bawah teki di lekik anne di bawah teki matra orange alat tum nalgi. Sar ini ribut ini nari mana kuri, ini nuci pada nanti millimeter madai. Irenuci naal pada milimeter, idaiil mada lebihum en pradiyici kya en an orang jalan til kendera kara wasa wup arijan. Sar adat irubat naal manikur irenur milimeter, adat irubat naal manikur munuci irubat rand milimeter mada yan. Yadar tu kiri perpana stalatun daid. Apo, elah perwajan engalai ma prasakta ma kikundan daya mada yeda todh kara wasa wagupin da tu muiyarna munari paitla. Rada lalat, abadah perkaya begini tu, ini sambung unda ini selesa matran sah. Ini nairte, nama lalu kokai orang kuti keling kanda elah sah. Apa tu unde? Kendera government dah bidat ini lala, orang mana ribu murul potli mai bandar poto, adi di bawah mana mai bandar poto nairte nalgi ini lala. Iri beti atandi anne kyu matran nalgi, lo mana poto kendera mandiri, akari tu paranya tu. Kerala tu noda lala, abah mana kerana mai tu lala ada bandar lalu, mandiri, anggana perayaan badi lai irnu pertiagi cuduranda. Gatatil kani kendo re samskara itu ni bagu mana? Yes, jodin number tu no ti muna. Sri Roji M John cuma dalam perhati prakaram. Sri Sunny Joseph bermana perta podo meramat tu inovasi jaya ruh pondri. Sir table. Yes, Sri Sunny Joseph. Sir Kerala tu le roadi gale putti polinje kundu gudi maite geda gade yogi mana lah tu virus tidi anu. Bermana court judge Devan Jamendran bolum. Adet ina car bolum kudi libun. Wadil katada ina foto ini warte namlu kandu. Orang major right la renovation fund illa, anu di kena fund tu boleh samai tu jerman di kian sahdi kini la repair premium soon repair na dakkan illa. Yes. Ii maintenance ni ada perhati wingan daki, aduh paraya mana ni la orang korea. CMC anu orang ina niaga mana ni la yoga ni jangal buli cerak tu nuntu baca lu diosan mai re. Please. Abi ni sah air ana. Aduh orang ni kalau mariam. KWA work, water water ni work ni kalau kawisih mana baca, abu work ni na dakkan tu orang de. Kitiya berana ini madhi tender buli cah road bolum, panie dekan sahdi ke ni lla, ah tender reddi enta sahir dili kuriyan. Ado ni dua wasta ke beri kaya ramunda kan, government de yen da idea enta nara budi kalan, segeri ke nanda hari enta kiri. Yes minister. Sir, Kerala tu le podo mera matu ke pinde road gal, iribat tambah dina iriti anjuri iribat dina de kilometer. Samiam. Matam Kerala tu le Rendel ekshati mupata iya orang kilometer roadan. Idel peribalan itu ni mandi petri aga samvidanam. I government itu bandar ini sesam kundu bandar itu. Walau bijaya keraman. Running contract um, adu boleh tenne peribalan itu ni mandi edit terlalu nelayan badam, nelayan nelayan ini monu tu bohun. Sir, rendah iri tiribat iya nelayan. Sakti maya kala warsh undai iya nelayan sama karya. Iliya nelayan lekala mada bandu. Iba perisod itu jenis nastanggal bilai itu ni naik Ogos Charn, perih sarikar utara ubragaram, road ibagam chief engineer orang nurutatil urik committee perisod ikhik. 
വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഉണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു ഓരോ ജില്ലയിലെയും വിവിധ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾക്കാകെ എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് കോടി എഴുപത്തെട്ട് ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമായി വരും ഫ്ലഡ് പാക്കേജിലൂടെയോ വായ്പാ സംവിധാനത്തിലൂടെയോ പ്രസ്തുത തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമം നടത്തി വരികയാണ് ഇവിടെ ജെ ജെ എം ജൽജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്രവർത്തികൾ എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് റോഡുകളിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രവൃത്തി പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പരിശോധിക്കും പൊതുവേ മഹാഭൂരിപക്ഷ റോഡുകളും നല്ല നിലയിലാണ് പോകുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ച് റോഡുകൾ ഈ പറയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥായിയായ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പഠനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ തെറ്റായ ചില പ്രവണതകളാണ് തെറ്റായ ചില പ്രവണതകൾക്കെതിരെ സന്ധിയില്ലാത്ത നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് അൻപത്തി മൂന്ന് കരാറുകാരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ മൂന്നേകാൽ മൂന്നര വർഷത്തിനിടയിൽ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് കരാറുകാരുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാല് കരാറുകാരെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ സാധ്യമാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് ഭൂരിഭാഗം റോഡുകൾ നല്ല നിലയിലാണ് ചില റോഡുകളിൽ ചില പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നമുക്ക് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാം പിന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും പുതുതായി രൂപീകരിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി മോണിറ്ററിംഗ് ടീം ഒരു നോഡൽ ഓഫീസർ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കുന്നു വളരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം പുതിയ സംവിധാനത്തെ പൊതുവെ എല്ലാവരും നല്ല നിലയിൽ സ്വീകരിച്ചതാണ് എല്ലാ മാസവും അതിൻ്റെ യോഗം നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സാറേ കണ്ണൂർ ജില്ല വയനാടുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡാണ് തലശ്ശേരി മാനന്തവാടി റോഡ് അത് വയനാട് ചുരത്തിൽ ആ മണ്ണിടിച്ചലുണ്ടായി ആ റോഡ് തകർന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് ഗതാഗത സ്തംഭനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് സമ്മാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശോർ കേളു തന്നെ അവിടെ സന്ദർശിച്ചാണ് ഞാനും എൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു ഗതാഗത പുനഃസ്ഥാപനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾ ആ പണിയുടെ ഇടയിൽ മരണപ്പെടുക പോലും തൊഴിലാളി മണ്ണിടിഞ്ഞ് മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കാൻ വയനാട് കണ്ണൂർ പാത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് മിനിസ്റ്റർ ഈ പറയുന്ന പ്രസ്തുത റോഡ് പരിശോധിച്ച് നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും പരാതികളോ മറ്റു ശ്രദ്ധയപ്പെടുത്തേണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ തന്നെ പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് ശ്രീ കെ ബാബു തൃപ്പൂണിത്തറ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ പ്രകാരം ശ്രീ വിൻസെൻറ് സർ തമിഴ്നാടിനെ കേരളവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കരവന കളിയിക്കാവുള്ള റോഡ് അത് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് രണ്ടാം ഘട്ടമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് പ്രാവച്ചമ്പലം മുതൽ വഴിമുക്ക് വരെയായിരുന്നു സർ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാർ വന്നപ്പോൾ അത് കൊടിനടവരായി വിഭജിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളാക്കി മാറ്റി ആ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങൾ പ്രാവച്ചമ്പലം മുതൽ കൊടിനടവരെയുള്ള ദൂരം അഞ്ചര കിലോമീറ്റർ അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പൂർത്തിയായി അതിനുശേഷം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒന്നര കിലോമീറ്റർ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എങ്ങും എത്തിയിട്ടില്ല സാർ സാർ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഭൂ ഉടമകൾക്ക് ഇനിയും പണം കൊടുക്കാനുണ്ട് നൂറ്റി രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് നൽകിയിട്ട് ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി സാറേ ഈ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ റോഡ് പൂർത്തീകരിക്കാൻ മൂന്നര കൊല്ലമായിട്ടും ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അടിയന്തിരമായി ഈ ഒന്നര കിലോമീറ്റർ റോഡ് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും സർ പത്ത് മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡിൽ അമ്പത് ശതമാനം റോഡ് പതിനയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ റോഡ് ബി എം എൻ ഡി സി ആക്കിയ ഒരു സർക്കാരാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ഒന്നര കിലോമീറ്ററിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നുള്ള അറിയില്ല എന്തായാലും പരിശോധിച്ച് നമുക്ക് നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം അമ്പത് ശതമാനം റോഡ് ബി എം എം ബി സി ആക്കിയ ഒരു സർക്കാർ തീർച്ചയായും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലും പരിശോധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും ഒന്നര കിലോമീറ്റർ ആണല്ലോ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ശ്രീ എൽദോസ് പി കുന്നപ്പള്ളിൽ സാർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത്
എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് വർക്ക് എന്ന് പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും സർ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് തൃശ്ശൂർ കുറ്റിപ്പുറം റോഡ് റീബിൽഡ് കേരള ഇനീഷ്യേറ്റീവ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കെ എസ് ടി പിയുടെ ചുമതലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന റോഡാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ലക്ഷം രൂപക്ക് നേരത്തെ ഒരു കരാർ കമ്പനി ഇത് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടായില്ല വീഴ്ച വന്നു പദ്ധതി പൂർത്തീകരണ കാലാവധിയിൽ കൈവരിക്കേണ്ട മൈൽ സ്റ്റോണുകൾ കരാർ കാരന് വീഴ്ച വന്നതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി തവണ ചർച്ച നടത്തി ജനപ്രതിനിധികൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ പരിഹരിക്കാനായില്ല അങ്ങനെ കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു തുടർന്ന് ഡി പി ആർ റിവൈസ് ചെയ്ത് ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂത്തിങ് നടത്തി സി ടി ഇ ആർ കൈ എന്നിവരുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തി ഇരുന്നൂറ്റിയാറ് കോടി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ലക്ഷം രൂപക്ക് ടെൻഡർ ചെയ്തു അത് ഇപ്പോൾ ടെൻഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു കരാറുകാരൻ്റെ പ്രവൃത്തി നടത്തിപ്പിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് അമ്പത്തൊമ്പത് ദശാംശം ആറ് നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ റിപ്പയർ പ്രവർത്തികൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും മീറ്റിംഗ് കൂടിയതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ ഇതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രധാന പ്രവൃത്തിയിലും റിപ്പയർ പ്രവൃത്തിയിലും വീഴ്ച വരുത്തിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അച്ചടക്ക നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് റീടെൻഡർ ചെയ്യപ്പെട്ട ഇരുന്നൂറ്റിയാറ് കോടി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രധാന പ്രവൃത്തി നമുക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമവും സർക്കാർ നടത്തും എന്നുള്ളത് സഭയെ അറിയിക്കുക ചോദ്യം നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശ്രീ എൻ എ നെല്ലിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം തൊഴിൽ വകുപ്പ് മന്ത്രി ആൻസർ ടേബിൾ ചെയ്താൽ മതി സാർ ഈ കാതർ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചോദ്യമാണ് ഒന്നാം ഭാഗവും രണ്ടാം ഭാഗവും ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിരുന്നു ചോദ്യോത്തരം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു